wil vir julle die verhaal vertel. Weet julle wat is load shedding? Nee, dit gebeur nogal baie in Suid-Afrika. Load shedding happens very often in South Africa. Do you know what load shedding is? What is it? Exactly, when the electricity goes off and we left in the dark. Load shedding is wanneer die lichte afgaan en ons in die donker is. En wat doen ons wanneer ons in die donker is, so dat ons licht kan kry? Wat doen ons dan? A flitslig en ons sit het aan, ja, what else can we use to make light when it's dark? A candle, yes. Now, this story of mine has to do with a candle. It was one evening, all the lights in our house went dead. Een aand het al die lichte in ons huis donker geworden. Dit was pik donker. Toe gaan ek na die kas waar ons die kerse beherre en ek steek my hand so in en ek vat een van die kerse en skielik sê die kerse, los my uit. I took a candle out of the cupboard and when I took the candle I looked at it, it said to me, leave me alone. Can you believe it? I was shocked. Ek het my alie afgeskrik toe ek sien, hierdie kers het een gesigie en hy kan praat. En ek sê toe vir die kers, maar hoe kom het ek jou alleen los? En die kers kyk vir my so en hy sê, wel ek is nog nie gereed om my lichie te laat skyn nie. Ek moet nog baie oefen voordat my lichie kan skyn. The candle said to me, when I asked him, why mustn't I use you to bring light in the dark? And the candle said to me, well, I'm not quite ready to do it. I still have to practice to be a candle that can give light. Ek sit om toe maar terug. En ek wil net die ander kerse vat, toe sê die ander kerse nie, los ons ook uit. Ons is ook nog nie gereed nie. Die een sê vir my, hy het eers nog iets anders wat hy moet gaan doen. Hy moet eers sy leven wat so dier mekaar is in orde gaan kry. The second candle said, my life is a mess and I have to fix it before I can be a shining light. Julle is dan nie glo nie, daar was een vierde kers ook, een derde en een vierde kers. En die vierde kers het vir my gesê, ek leer mense sing, ek leer die ander kerse om een prachtige koor te wees en mooi saam te sing. I am the candle that has to teach the other candles to sing. A beautiful song. And the song I'm, le- I'm teaching them is, This little light of mine, I'm going to let it shine. Die kers, wat die ander kerse leer, om te sing, sy liekie wat hulle haar leer, is this little candle, hier die klein liggie, van my gaan ek laat skyn. En ek wil jylle dit ook leer. Ek het by my vrou gekom en van gesê, jy gaan nie glo wat het my gebeur nie. Ek het die kerse gaan haal om licht te kry en elke een van hulle het een of ander verskone. Die een is te bezig, die een is een lichie moet nog meer geoefen word en die ander een leer die ander om te sing. Wie hulle wat sê, dan die karikat toe vir my sê, is hulle alweer bezig met hulle streke. What I want you to remember, we are God's light in the world. Ons is Christus' lichies in die wereld. 
Ons kan nie soos hierdie kersie sê, nee, 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 ek moet nog eers oefen om my kersie te wees nie. I can't say no, 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 as God's light in the world, that I'm not ready to be God's light in the world. When you love Jesus, wanneer jy Jesus lief het, is jy seilig in a donker wereld. En hoe laat ons ons lichte skyn? Ons is gehoorzaam, we love each other, we help each other, ons gee om vir mekaar, dan skyn ons lichies helder. Sa jylle dit onthou? So gaan en wees soos kerse, wat licht bring, daar waar het donker is, met Jesus' liefde. Dankie jylle, oor. En nou gaan jylle saam met oom Nico, sondagskool toe, daar is oom Nico, hy gaan, you're going to Sunday school with Uncle Nico. You are welcome to go. Ek vertel een keer hierdie by een school opening die story. En um, toe ek by die punchline kom, en ek sê vir hulle, maar dan die karika, as ek, hulle kan my vrou opvra, toe sê dat ek in ons net nie, hierdie ding werk, daar is nie so iets soos een kers, wat kan praat nie. <laughs> ek sal het nooit vergeet nie. Lieve vriende, Ek wil hee jy met jou self een bykie indink in, in die volgende situasie, as jy wil. Jy sit van ochend hier, en jy het net twee vijverhand minstukke in jou hand. Dis al wat jy het, net twee vijverhand minstukke in jou hand. Trouwens, dis al wat jy het, Jy het net daar die twee vijfrand minstukke. As jy by die deur uitloop, nadat jy daar die twee vijfrand minstukke in die sakkie gegooi het, het jy niks meer nie. Niks. Zero. Hoe laat het jou voel? Wat denk jy daarvan? Wat maak het in jou binnenste wakker om te weet, jy het daar die heel laaste, jou enigste geld wat jy het in die sakkie gegooi. Man, ek wil nou rarig een ander vraag ook vrouw. Wie op aarde doen so iets? Ek is nie seker dat enige een van ons die vrijmoedigheid, die, die geloof, die oorgave het, noem het wat jy wil, wat daar die twee minstuk is, die enigste twee wat ons het in een sakkie sal gooi as die sakkie in die kerk omgaan. Nie. Dit is moos absurd. Wie doen so iets? Dit is roekeloos. Dit is om, dis om dis, iets te doen wat jy voor jou siel weet, jou eindelijk in een groter dilemma gaan laat as wat jy thans is. Met daar die twee minstukies. Maar daar is iemand aan wie ek jylle graag wil voorstel, wat het wel gedoen het. Jylle kan gerus jylle bybels by um, Markus 12 oopmaak, vers 41. En ek wil jylle aan hierdie, hierdie besonderse mens, een mens sonder een naam, sy het nie een naam in hierdie verhaal nie, maar ek wil jylle voorstel aan een roekeloose weduwee, van ochend, 
Kom ons lees die tekst. Jesus het oor kan die offergave kus gesit en kyk hoe die skare kopermunte in die offergave kus gooi. Baie reik is, het baie ingegooi. Een arm wederwee het gekom in twee lepton. Lepton is die twee munte of een munt wat die minste waard was in Jesus' tyd. Sy twee lepton wat saam een kwadrant maak. Ek sal net nou verduidelik wat een kwadrant is. Maar sy het die kleinste twee minstukkies wat sy, wat daar bestaan, het sy ingegooi in die offergave kus. Hy, Jesus, het sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, Amen. Ek sê vir julle, dat hier die wederwee wat brandarm is, meer ingegooi het as almal wat geld in die offergave kus gegooi het. Want almal het uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het ten spuite van haar behoeftigheid alles ingegooi wat sy gehad het. Haar hele levens onderhoud. Een roekeloose wederwee. Toe hy, Jesus, die tempel terrein verlaat, sê een van sy disciples vir hom, Meester, kyk net wat er indrukwekkende klippe en gebouwe is hier. Jesus sê toe vir hom, Sien jy hier die groot gebouwe? Hier, sal beslis nie een klip op een ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Net tot daar, liewe vriende. Ek het so'n klein bykie achtergrond, wat ek graag met julle wil deel, so dat julle hier die tekst net so'n bykie beter greep op kan kry. Heel eerste moet ons verstaan wat een wederwee in Jesus' tyd was. En ek weet, Jesus sit hier onder ons een klompie wederwees. En ek weet dat dit waarschijnlijk vir julle zwaar en moeilik is en een ou terugverlang na jou geliefde wat nie meer hier is. Maar in Jesus' tyd was wederwees absoluut 100% oorgelaad aan hulle eie omstandighede. Hulle was die, hulle kon nie eers bedel nie, hulle mag nie eers gebedel het nie. Hulle was die armstes van die armes. En daarom lees ons dwars dier die oud testament, as die profete met een klag na Israel te kom, wie noem hulle eerste? sê jylle gee nie meer om vir die wederwees en die weese nie. Hulle is eerst in die lys van mense wat hulpbehoevend is, waarna Israel moet omsien en wat Israel gewoonlik afgeskeep het en in baie gevalle misbruik het. Het is ook belangrik om te besef dat een vrou in Jesus' tyd niks meer en niks minder was as een besitting eers van haar pa wat vir haar moes sorg en haar moes omsien en later van haar man wat daar die verantwoordelikheid van haar pa oorgeneem het nie. En as hy sou gesterf het, haar pa of haar man, dan was sy absoluut aan haar eie lot oorgelaad. Sy moes maar met die almoese wat mense goedhartiglik dalk vir haar gee, moes sy oorleef. Met die bykie handewerk, iwers, een paar goeikies maak wat sy kon verkoop. Maar sy was uitgelewe, absoluut. 
Wat die minstukke betref, is het belangrijk om te verstaan dat sy, soos ek gesê het, lepton was die kleinste moendelike munt wat ingegooi kon word. En dit het een kwadrant opgemaak. Nou, 64 kwadrante was een dag se loon in Jesus' tyd. Was een dag se loon. Sy het dus een fraksie, 1,64ste, maar rare gehad om op te leef. Een dagloon was gegee aan een arbeider, so dat hy vir daar die dag vir homself sou en sy familie sou kon sorg. Dis soos om te sê, hierdie vrou het een tien rand in haar hand, twee minstukke wat tien rand waard is, en een dagloon, een loon waarmee jy jy in een dag vir jouself kan sorg vir wat 64 rand is, het sy maar net 10 rand van gehad. So arm was hier die wederwee. Die volgende ding wat ons moet besef en verstaan is hoe die offerdienst rondom die tempel gewerk het. Daar was binnen die tempel op verskillende plekke tot en met dertien verskillende offerkiste geplaas. En daar was sommige offerkiste wat een voorgeskrewe bedrag gehad het wat jy moes ingooi en daar was ander waar jy vrywilliglik kon besluit om geld in te gooi hierdie offerkis waarvan hier sprake is, is waarschijnlijk een van daar die vrywillige offerkiste, waar daar nie een voorskrif was nie. Maar by elke een van hierdie offerkiste, vriende, het daar een priester gesit. Hy het gekyk wat gooi jy in, hierdie kis, en as dit een min was, het hy vir jou gesê, sorry ou maat, jy moet meer ingooi. En as jy nou werkelijk, as jy nou rarig, en dit moet ek ook sê, die priester het aangekondig, dat almal hoor, wat jy in die kus gegooi het. En as jy nou rarig, een groot bedrag ingegooi het, het die priester op die trompet geblaas so dat allemaal hoor, Pity het nou die heel hoogste, die heel grootste, die heel beste gegeen. Ek dink as ons dit hier moet doen, het ons moore geen lidmate oor nie. Seker heg. Want wie wil dit nou in die openbare heen? Hierdie vrou, ons weet nie eers, vriende, mooi wat haar omstandighede in alle opzichte was nie. Sy was dalk een wederwee met kinders. Dan sou dit wat sy gedoen het daai dag, selfs meer roekeloos gewees het, as wat die mens rarig sou verstaan want sy sou huis toe moes gaan en haar honger kinders in die ooms kyk nadat sy haar laaste sente weggegeet. En weet jy, as ek nou hoef God so hard so bykie verstaan en Jesus so ingesteld het oor die lewe, dan denk ek nie so Jesus of God enigsins omgegeet as hy glad nie iets in die offerkus gegooi het nie, dit sou nie vir hom saak gemaakt het nie, want hy sou verstaan, sy het iemand dalk om te versorg by die huis en haar self. Maar toch doen sy dit. 
En wanneer Jezus hier zo so ook oor die ander ouwens praat, wat geld in die offerkus kom gooi het, hoor ek nie dat hy rarig negatief is teen oor hulle nie. Al wat hy uiteindelik sê, is dat as hy hierdie twee mense, die een wat baie en die, en die, en die roekeloose wederwee met mekaar moet vergelijk, het sy baie meer gegee as wat hy wat hoop geld vir die kerk gegee het, gegee het. Dis al. Hy vergelijk net die twee, want die een gee alles. Sy hou niks terug, die roekeloose wede weer nie. Maar die een wat baie het, gee uit die baie, maar een fractie, een klein deel van die baie wat hy het. Maar ek wil hee, jylle moet mooi hoor van moore. Hierdie tekst gaan nie oor geld Hierdie tekst gaan nie oor jou dank offer nie. Hierdie tekst gaan oor iets baie dieper, iets baie belangrike, iets wat, wat rarig aan die hart van die mens grijp, aan die kern van ons verhouding met die Heere uiteindelik raak. Heer die arm, roekeloose wede weer, is nie net roekeloos nie. Sy is iemand wat ons allemaal sy rust kom verstoor van ochend. Wat ons ongemakkelijk laat sit in die bank en ongemakkelijk laat staan hier voor die preekstoel. Wat ons vrede so bykie dier mekaar kom krap. Ons ingesteldheid op die lewe en dit wat belangrijk is so bykie op sy kop kom keer. En mens wil, wil amper, as jy hier die vrou sy verhaal hoor, wil jy jouself en jou kop afsluit en sê, ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit nie weet nie, want ek weet waar jy nie hierdie goed op pad is. Sien, want sy, sy die geheim van die koninkrijk gesnap, Sy het verstaan wat het beteken om onder die heerskapie van die levende God te leef. Sy het verstaan wat het beteken om een volgeling van Jesus te wees. Die geheim wat sy gesnap het, is dat de mens wat binnen die koninkrijk van God leef met oop, en lewe hande lewe. Met oop en lewe hande lewe. Jy sien, vriende, soms hou ek en jy vast. Ons hande, in ons hande, dit wat vir ons die heel belangrikste is, En wanneer ons aan dit vasthou, verloor ons die genade wat ons kan ontvang van God. En als baie dinge in ons leven wat uiteindelik bijdra daartoe, dat ons die genade, die, die koninkryk as het ware mis. As ek dink aan die ryk jong man, waarvan Marcus ook vertel, en waarvan ons hier ook al gepreek het, Jesus het vir hom gesê, jy kort een ding, net een ding, maak jou hande oop, maak jou hande leeg, en jy sal die eeuwige lewe kry, en volg my. Hy het het nie gesnap nie, maar hier die vrou, het het gesnap, Wanneer Jezus by die tempel uitloop, dan sê een van die disciples, kyk, kyk hier die imposante gebouw, die marmerwerk en die steenwerk is van die beste wat daar is. En Jezus sy antwoord, hy is nie beindruk nie. En hy sê, hier sal nie een klip, op een ander oorblij nie. 
Die sien vriende, die tempel is een plek waar versoening gebeur. Is een plek waar verzorging van mekaar gebeur. Dis een plek waar ons die genade van God ontvang. Wat ons ons vreese vir die lewe oorkom. Maar vir Jezus het die tempel net een lewe steengebouw geword. Interessant. Dis die laaste keer wat ons lees hierdie van die vrou en die offerkes dat Jezus in die tempel ooit weer gepraat het. Dis die laaste keer dat hy sy voete ooit weer in die tempel gesit het. En het bring ons by die vraag wat het kry die geword? Een plek waar ons mekaar versorg, waar ons mekaar ondersteun, waar ons mekaar help en aan mekaar genade betoon. Want die sien, Godse tempel is nie meer een van steen en klip en cement nie, maar van vlees en bloed. Paulus het gesê, ek en jy, is die tempel van die heilige gees. Hy woon in ons. Sonder God is ook daar die tempel net een lewe dom. Hierdie wederwee Sy het verstaan. Sy het verstaan dat jy in die koninkryk van God net kan leef met lewe hande so dat jy hande het wat in tye van nood en zwaar kry en in goeie en blijdskap kan vastgrijp aan die levende God. Lieve vriende, hier is een verhaal wat my baie diep laat dink het. Ek het begin wonder in my eie lewe. Hier sit ek elke sondag en ek sien hoe ons gemeente ouwer word en krimp. Daai angst wat jou beet pak, daai vrees, daai strewe, laat ons toch net oorleef. Vergeet van alles daar buiten, vergeet van wat die wat die wereld daar nodig het, vergeet van die hooploosheid van ons samenleving. Ons moet net oorleef. En hou ons vast aan die strijd om te oorleef. Dit het tyd geword dat ons van grei dien gemeente sal laat gaan. Dat ons ons hande sal oopmaak en sê Heere, doen wat u wil. En hier is ons met oop hande om te ontvang wat ook al u vir ons wil gee. Wat is in jou hande? Waaran hou jy vast? Ek hoop van harte dat as jy uitstap van ochend, jy met een rusteloose hart sal uitloop, totdat jy verstaan hoe om een roekeloose wederwee te wees. Amen.
Heere, per keer is daar zulke prachtige stukjes in die Bijbel, so is hier die verhaal van die arm weduwe. Sulke deelkies in die Bijbel wat, wat ons rust kom verstoor, heren, wat ons gemak, ons uit ons gemak zones kom ruk en vir ons voor de keuze kom stel. Een keuze kom stel of ons sal het gaan van dit waar aan ons so vast hou. Sal het gaan so dat ons die eeuwige koninkryk ons eie kan maak, ons nieuwe thuiste kan wees. Help vir ons om Heere ons handen leeg te maak van al die goed wat voor ons so oneindig belangrijk is en ons vast hou in hier die lewe. Gee dat ons lee hande sal hee om die genade, die goedheid, die verzorging, die hoop vaste kan grijp. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Kom ons dien die Heere met ons offergaves.